ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আমরাও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মতে ভালো আছি তো আজকে আকাশটা দেখেছেন কি সুন্দর ছিল সানরাইজের টাইমে আমি ওটা রেকর্ড করছিলাম একটু আমার কাছে দেখে অনেক ভালো লাগছিল মনটাই ভালো হয়ে গেছিল তো আমরা এখন ইউশাকে স্কুলে দিয়ে একটু আজটায় যাচ্ছিলাম আজকে আজটাতে যাচ্ছি ইউশার জন্য কিছু স্কুল ড্রেস কিনতে ওর জন্য আগেও অনেকগুলো ড্রেস কেনা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেক দিন প্রায় প্রত্যেক দিন ট্রাউজার ডাটি করে নিয়ে আসে জাম্পার ডাটি করে নিয়ে আসে খেলাধুলা করে এর জন্য আর দেখা যায় এই ঠান্ডার মধ্যেও এত ঠান্ডা এখন লন্ডনে কিন্তু টিচাররা কি করে বাহিরে মানে প্লেগ্রাউন্ডে দিয়ে দেয় খেলার জন্য ওরা ঠান্ডার জন্য মনে হয় তেমন একটা চিন্তা করে না আর ইউশা খেলাধুলা করতে গিয়ে দেখা যায় যে ট্রাউজার ছিঁড়ে ফেলে হাঁটুর ওখানে আমার মনে হয় এই প্রবলেমটা অনেকেই ফেস করেন তাদের ছেলেদেরকে নিয়ে বিশেষ করে আমি বলবো না কারণ মেয়েরা কিন্তু অনেক শান্ত হয় ছেলেরা একটু অ্যাক্টিভ হয় এর জন্য বেশি খেলাধুলা করে জামা কাপড়ও বেশি নোংরা করে প্লাস নষ্টও করে আর এখানে আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে ওয়েদারের কারণে কাপড় চাপড় ড্রাই করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় যদিও আমাদের ড্রায়ার আছে কিন্তু দেখা যায় যে ড্রায়ারে তিন ঘন্টার জন্য দিলেও কাপড়গুলো ভালো করে ড্রাই হয় না কারণ বেশিরভাগ কাপড়িত হয় মোটা মোটা তো এর জন্য দেখা যায় যে আবার 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 তিন ঘন্টার জন্য দিতে হয় অনেক সময় হিটারের উপর দিয়ে ড্রাই করতে হয় তো ম্যাক্সিমাম দেখা যায় আমি ওর কমই করি একবার ড্রাই করে তারপর হিটারের উপর দিয়ে ড্রাই করতে হয় যেটা খুবই অপছন্দের কাজ মানে কাজ আরও অনেক বেড়ে যায় যে একবার ড্রায়ারে দাও মানে ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে ড্রায়ারে দাও ড্রায়ার থেকে আবার হিটারের উপর দাও এটা কিন্তু মনে খুব মাঝে মাঝে অনেক কষ্ট লাগে আচ্ছা কিন্তু তবু তো করতে হবে যাই হোক তো আমি এখন এখানে ড্রেস দেখছিলাম এখানে আমি ভাবছিলাম আসলে এর আগে আমি যখন ইউসের জন্য আরও কয়েক সেট কিনছি ড্রেস তখন আমি অনলাইন থেকে কিনেছিলাম কিন্তু এখন এখানে এসে দেখি ট্রাউজার আছে কিন্তু জাম্পার নেই সব সময় দেখলাম যে ওদের যে রয়্যাল ব্লু জাম্পার সেটা পাওয়া যায় না স্টোরে সেটা সব সময় অনলাইনে অর্ডার করতে হয় কোনো সময় স্টোরে অ্যাভেলেবেল থাকে না এখানে ব্ল্যাক ছিল গ্রিন ছিল কিন্তু আমার যেটা দরকার সেটাই ছিল না তো আর কি করার আমি শুধু ট্রাউজার নিয়ে নিলাম আর এরপর আমি দেখছি অনেক সময় সাইজ মতো পাওয়া যায় না সব সময় অনলাইনে অর্ডার করলেই আসলে বেটার যে মানে যার যেটা পছন্দ সে সেটা পায় অনলাইনে আবার কিন্তু অনলাইনে জিনিস অর্ডার করলে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে সব শপের সাইজগুলো কিন্তু সেম হয় না অনেক সময় একটা দোকানের সাথে আরেকটা দোকানের কাপড় চোপড়ের সাইজ মেলে না তাই আগে জানতে হয় যে আসলে আমার গায়ে কোন কাপড়টা ফিট করবে তারপর ওটা অনলাইনে ওই দোকান থেকে অর্ডার করা উচিত তারপর জুতা তো অবশ্যই অনলাইন থেকে না জুতা সব সময় শপে গিয়ে কিনতে হয় পরে দেখে তারপর আর তবুও তো আসলে এখন যেরকম সময় আসছে আমরা বেশিরভাগ কাপড়ই কিন্তু অনলাইনেই অর্ডার করি তারপর শপে গিয়েও অনেক সময় করলে ভালো লাগে ওটা যে এখানে তো শপে ওই ব্যবস্থাও থাকে কাপড় চুপড় ট্রাই করে দেখতে আর অনেক সময় দেখা যায় অনলাইনে বোঝা যায় না যে কোন কাপড় ধরেন ধরতে একটু নরম অথবা কোনোটা শক্ত কোনোটা টেক্সচার পছন্দ হলো না এগুলো তো শপে আসলে সবই বোঝা যায় এই আর কি তো হ্যাঁ আর আপনারা তো আগেই জানেন আমি ঘরের জন্য ডেকোরেশন পিস দেখলে কিছু দেখলে আমি একটু ধরে দেখি আর যখন ফুয়াদ আমার সাথে থাকে তখন আমি দেখি আর ওকে জিজ্ঞাসা করি ওর অপিনিয়ন নেই কোনটা কেমন কারণ অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় যে আমি নিজে ডিসাইড করতে পারে না যদিও এইসব ক্ষেত্রে মানে ছেলেদের থেকেও তো মেয়েরা এইসব ডিসিশন নেয় যে জানে যে ঘরে কোনটা মানাবে কোন শোপিস মানাবে কোনটা মানাবে না কিন্তু তবু আমি সবসময় ওকে জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কি মনে করো কোনটা মানাবে কোনটা মানাবে না এই এরকম কারণ অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা জিনিস কিনলে 
ফুয়াদ যদি আমার সাথে না থাকে ধরেন আমি কিনলাম এরপর আমি সব সময় পস্তাই মানে এটা আমার একটা অভ্যাস আছে কিন্তু যে জিনিস প্রথমে একটা দেখে ভালো লেগে কিনছি ভালো লাগছে কিনছি এরপরে এটা নিয়ে রিগ্রেট করি না এটা কেন কিনলাম এরকম এর জন্য যখন দুইজন মিলে কোনো জিনিস কিনি ওটাতেই মানে ভালো লাগে যে আর কোনো রিগ্রেট থাকলো না পরে এটা ভাববো না যে কেন কিনলাম যদিও এখানে তো সব সময় এরকম থাকে যে কোন একটা জিনিস কিনছি ভালো লাগে না ওটা কিন্তু আবার এখানে রিটার্নও করা যায় মানে আপনি ওই জিনিস এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন অথবা রিফান্ডও করে যে আপনি টোটালি কোনো জিনিসই নিতে চাইলেন না তখন আপনাকে ওরা পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে হ্যাঁ তো অনেক সুন্দর সুন্দর শোপেস ছিল এখানেও এখানে কিন্তু শপে আসলে মানে যারা এখানে থাকেন ওনারা খেয়াল করবেন তো সব সময় দেখবেন অনেক বয়স্ক বয়স্ক মানুষ কিন্তু শপে আসে ও দোকানে আসে শপিং করতে মানে পুরুষ হোক মহিলা হোক আর এত বয়স থাকে যে মানে ওনারা হাঁটতে পারে না তবুও বাগিতে বসে ইলেকট্রিক বাগি যেগুলো সেগুলো মানে এল্টার মানুষের জন্য থাকে ওরকম গাড়িতে বসে বসে শপিং করবে অথবা হাঁটিতে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে শপিং করবে মানে শুধু শপিং না ওনারা কিন্তু সব সময় টাইমলি হাঁটতেও বের হয় মানে ওটা ওই এই কারণে বলছি কথা এটা বাংলাদেশে তো ধরেন কোনো একটা মানুষ বয়স্ক হয়ে গেলে আসলে আর হাঁটতে পারে না তেমন এনার্জিও পায় না কিন্তু এখানে দেখে যা দেখি যে মানে সবার অনেক এনার্জি থাকে সবাই অনেক হাঁটতে পছন্দ করে বাসা থেকে বের হতে পছন্দ করে এই আর কি হয়তো বা দেখেন এখানে যা পাওয়া যায় কোনোটা তো এত বেশি ফরমালিন না যতটুকু খাবারকে প্রিজার্ভ করার জন্য দরকার অতটুকুই দেয়া হয় কিন্তু বাংলাদেশে তো শুন শুনে যে অনেক সময় কি ভয় লাগে এত এত ফরমালিন দেয় মানুষের জন্য কত ক্ষতি হয়তো বা এইসব কারণেই যে এত বয়স্ক হয়েও মানুষগুলো হাঁটতে পারছে শপিং করতে পারছে বের হতে পারছে কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় আরও অনেক কম বয়স মানুষও অনেক অসুস্থ হয়ে যায় তো আশা করি আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে আমার ব্লগ দেখেন আপনারা নিজেরা নিজেদের খেয়াল রাখবেন সাবধানে চলাফেরা করবেন এই তো আমার ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিওর লিঙ্কগুলো আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন যেন অন্যরাও আমার চ্যানেল সম্পর্কে জানতে পারে আর আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আর ইনশাল্লাহ আবার আপনাদের সাথে পরে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আর আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ